ഹായ് ഞാൻ ജിഷ്ണു വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മൈ ലോൺലി പ്ലാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലോഗിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മോൺസ്ട്രയിൽ എണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട മോൺസ്ട്ര അഡൻ സോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയെ പറ്റി ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചെടികളുടെ വേറൊരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിസ് ചീസ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും കൂടി ചെടിക്കുണ്ട് ഈ ചെടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ചെടികളുടെ ഇലകൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ചീസ് ടൈപ്പിലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ചീസിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി ഈ ചെടികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ കവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ ചെടിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ചെടികളുടെ എല്ലാം കെയറും പ്രൊപ്പഗേഷൻസും അതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്ററും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിസ് ചീസ് വൈൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഇവരുടെ ഈ ഫെ ഫെനസ്ട്രേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹോൾസ് കാരണം മാത്രമാണ് ആ ഒരു പേര് വരാൻ കാരണം ഈ സ്വിസ് ചീസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലീഫും വരുന്ന ലീഫുകളും ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അവരെന്തായാലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെടി എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെടികൾ ഉണ്ടാവോ ഈ ചെടികളുടെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഹോളുകളുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇനി ഇവരുടെ ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് അതായത് ഇൻഡോറ് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം പക്ഷേ ഇൻഡോറും വെക്കാം ഔട്ട്ഡോറും വെക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് തന്നെ വേണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് വരാറുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്താണ് ബേൺ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതായത് റേസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേണിങ്ങും എഫക്റ്റും കാണുന്നത് വേറെ എല്ലാവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഇവരുടെ വാട്ടറിങ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഏതൊരു ചെടിയായാലും എപ്പോഴാണോ ചട്ടി ഡ്രൈ ആവണേ അപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ആ ചെടീനെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ വിരൽ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ മണ്ണെടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു നനവാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ചെടീനെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതിന് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ നമ്മുടെ ഈ മണൽ ഈ ഒരു പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്റർ എപ്പോഴാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണേ അപ്പം മാത്രം നിങ്ങൾ നനയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടി മഞ്ഞ കളർ ഈ ലീഫ്സൊക്കെ ഈ പച്ചക്കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് യെല്ലോ കളറായിട്ട് ഈ ചെടി ഫുള്ളായിട്ട് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ചെടിയിൽ ഈ ഒരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടുള്ള സൺബേൺ എഫക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ചെടികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്ററാണ് ഇതിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗാർഡൻ സോയിൽ ചകിരിച്ചോറും ചാണാപ്പൊടി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഗാർഡൻ സോയിൽ അത്യാവശ്യം നനവുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നനവുണ്ട് പിന്നെ ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്റർ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവരുടെ ഗ്രോയിങ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ഇത് മയങ്ങണ പോലെ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചു കൊടുക്കണത് അതുപോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്രീപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെയേ അവർ
പിന്നെ ഈ ചെടികൾ വരുന്ന നോർമൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി സാധാരണ എല്ലാ ചെടികളിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മിലി ബക്സ് എന്ന് പറയും അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭയങ്കര അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കും ഇനി മില്ലി ബക്സ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവർ ഭയങ്കര റൗണ്ട് ഭയങ്കര സ്പോഞ്ചി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഇലകളുടെയൊക്കെ അടിവശങ്ങളിൽ ശരിക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചെടിയിൽ ഇല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ ഒരു നോഡുകളിലെ അടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കണ്ടുവരാം ഇത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഈ ചെടികളുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുള്ള് വലിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഈ നോട്ട്സുകളിലായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആവുക അപ്പം അത് മാത്രം പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി സാധാരണ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നീം ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫംഗി സൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ ടേൺ ആവും ഈ ഒരു കളർ ഈ ഇലയുടെ കളറൊക്കെ മാറി മഞ്ഞ കളറാവും അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കണ്ടു വരണുള്ളൂ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇവരുടെ പ്രൊപ്രഗേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യണത് അതിനനുസരിച്ച് പുതിയ നോഡുകൾ വരും അപ്പോൾ ഈ ചെടിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ആയി ചെടിക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ചെടിനെ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈമ്പിങ് മുകളിലോട്ട് വിടാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല എനിക്കൊരു ബുഷിയായിട്ട് നിർത്താനാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നോഡിനെ ഇവിടെ ബാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു നോഡിനെ ഇത്രയും ബാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു നോടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഈ ഒരു നോട്ടിനെ ഈ ഒരു റൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് തളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുഷിയായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിൽക്കും വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊപ്പേക്കറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ പുതിയ വേരുകളൊക്കെ വന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലും കൂടി പ്രൊപ്പേക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒട്ടാനിസ്റ്റുകൾ പറയണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോൾസ് ഈ ഈ ചെടികളുടെ ഈ പറയുന്ന എയർ ഫ്ലോനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള വിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വിൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ചെടിക്ക് ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആ ഒരു ഇവരുടെ ആ ഡാമേജ് ഒന്നും വരാണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ബൊട്ടാനിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് മഴ എനിക്കറിയാവുന്ന കുറച്ച് അറിവുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ബുക്കിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പല വീഡിയോകളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ബാക്കി ഇത് വായിക്കണവർക്കും എനിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും പറയണ പോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കസിൻസോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഗാർഡനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ടേക്